mövcuddur. Bu artır. Neyinki bizim ülkede, bütün ülkelerde de böyle. The figures are alarming. Alarming. Bir gün birinci kız özgürdü, özgürme oldu bunu. Apardı hekime, hekim dedi ki, ya bu ruhlarıdır, ya neyse bir, belə. Sonra başka bir hekim apardı, o da dedi, ciğerinde leke var, al ciğerinde. Ona malca elədiler, heç bir efekt olmadı, alınmadı. Biraz müddət, bir iki üç aydan sonra Yanvar ayıydı. Yanvar ayının biriydi. Kirp, kirp hastalığı belki var idi. Bu uşaqların atası da hastalığı yatırdı. Hastalığı da yatırdı. Neyse, hakim buna malicə yazdı. Bir, dört, beş ay evde malicə aldı. Heç bir efekt olmadı. Sonra mənim bir de tekrar Rəhmətən getdi bunlara. Mən məşğul ola bilmədim bunlarla. Sonra gördüm, ayağa qalxmıyor, pastirdən qalxmıyor ayağa. Yenə təkir aparım bunu həkimə. Həkim bunu yazdı, bırak Bakıya xəstəxanıya. Gəldim. Götürdüm, geldim onları. Evde biraz eşyalar var, ne var, sattım onları. Atası ölçü rəhmətine getmişdi, hiç az yok. Evde inanın ki, bu, bak işte ben yattığımız kravatlara kadar, her şeyimiz, her şeyimiz. Axırda həkim dedi ki, yaxşı olublar, apar. Sonra gət inanmadım ki, bunlarda görmürəm yaxşılıq. Ona yoxladı, rengin olunur. Yoxladılar, dedi, heç bir, yəni, heç bir şey olunmuyub, yəni, heç bir efekt yoxdur. Yalan söhbətdir bu. Pulum yox, hər şey qutarıb, apardım bunlar rayona, təzdən. Cücdü bunlara abiyotiklər lazım. Yoxdur mənim nikahım onlar almağa. Hətər az var, olur.
Причина резистентности, несколько причин резистентности. Одна из основных причин – это прерывание лечения туберкулезом. То есть, когда больной туберкулезом не доводит лечение до конца, он чувствует себя уже хорошо и не проводит весь курс лечения от начала до конца. Вторая причина, вторая причина которая приводит к резистентности, это неправильное назначение препаратов. И еще одна причина – это то, что препараты находятся в свободной продаже в аптеках, и это лечение не всегда бывает достаточно квалифицированным, что тоже приводит к развитию резистентных форм, которые лечить намного-намного труднее, дольше, и результаты лечения намного хуже. We know that more than 50% of the patients that we treat in prisons do not respond anymore to a standard anti-tuberculosis treatment. Already they have developed resistance against one or more of the drugs that we use in standard treatment. It means that you already have to treat them with a second line antibiotic and these antibiotics are First of all, very, very expensive, and secondly, they are extremely toxic. Then you can put a patient on a proper treatment, which minimal should be a combination of five to six drugs, and for a long time, two years treatment. <laughs> Bin dokuz seçti dokuzun zilde. O vak malce kabul edildiniz? Ben edildim. Ve sizden benim yeniden havak baş kaldırdı. Kimin ikinci zilde? Peri kalanda birinci kalanda. Sence bu hastalık ne demekti? Bu hastalık biz siz hastalık çok. Bakırık da bu duvar duvarda meselesin gösterişler var ki yazılarda yazılır ki. Bu verimler 3 milyon insanda dünyasını değişir ilde. Ben de özüm onlardan biri hesab edeyim. Ne vaxt azadlığa çıxacaqsan? Mənim azadlığa çıxmağım bu ilin Allah'ın kümlülüyle iyun ayında çekecek. Ailem var? Bəli, ailemiyim. Uşaqlar var? Fikir uşağım var. Azadlığa çıxandan ailene qayıtacaqsan? Yağın ki, adam başka yerden yer yok. Bəs sən onu nə cür görsən, əgər sən hələ malicə olunmamışsansa, ailəndə uşaqlarınla, yoldaşla nə cür olacaqsan? Yəqin ki, mən hal-hazırda indi çıxaramsa buradan bu xəstəliklə, mən onlardan ayrı yaşamağı, özümlə tək yaşamağı rəva bilərəm. Böyle gediş-gəlişməmiş olar, nə? Çünki bu xəstəliklə mən istəmərəm, onlar da düsar olsunlar. Çünki bu xəstəliklə özüm əziyyə çəkirəm, 17 ilə yaxındır. İstəmərəm də onları mənə görmək üçün. The only thing that we can say is that uh, we see more and more people entering the penitentiary system for the first time with already a resistant, with a drug resistant TB. So this is not generated in prison anymore. This is what most people think. Oh, the prisons are the breeding ground for TB, that's where MDR TB is created. In Azerbaijan, uh, I am almost, I don't say that there are no cases anymore generated in prison. Of course, it will still be the case. 
but not only. I think the biggest problem is in the civilian sector. The best prevention of multi-drug resistant TB is that people take their treatment under direct observation. The purpose of the nurses of the Azerbaijani Red Crescent Society is to support released prisoners when they are still under TB treatment, so that you ensure that they are taking the right medicines fully, the full course, that there is somebody who guides them, motivates them. Azerbaijan is definitely not isolated from the international community. About two million of Azerbaijanis come and go to the uh, Russia Federation, our main job source. They have their families, relatives here. They come and go to the Russia Federation. So no, no matter how it happens, but anyway, it definitely contributes to the widespread of the disease. It's already moving. I mean, I think in Western Europe we are now more and more recording. Uh, cases of MDR. I have been in a course of the WHO last year in Italy, we're in a big uh, TB sanatorium in the north of Italy. Well, they have one ward for MDR TB. Oh, it was full, 25, 30 people from all over the world who arrived in Italy with MDR TB. Many people, especially coming from South America, have MDR-TB. This is quite of a problem that we are experiencing here in Milan. In the United Kingdom we have about 7,500 cases of uh, tuberculosis notified every year and, and between 50 and 100 of those cases are multi-drug resistant cases. In the East End of London we see a very high incidence of tuberculosis, indeed the notifications are on par with some parts of India and uh, some parts of Eastern Europe. Um, the reasons for this are that there's much poverty, there's malnutrition, Many people who live in that part of the city are from the sub-Asian continent and uh, many of these people um, go on to develop active tuberculosis disease. Where there's TB, there's a potential for MDR-TB. I've been HIV positive since 1990 and by 1995 I'd started to become unwell. Um, I was admitted to hospital for, uh, on several occasions and it was on one of those occasions that I contracted MDR-TB from another patient. We didn't know that this person had MDR-TB and whilst um, we were uh, on the ward, on the hospital ward, um, due to poor infection control, um, seven of us uh, contracted the disease from him. When they discovered I had MDR-TB, um, I was put in a negative pressure isolation room and I spent three months there. It was a very difficult time, very lonely, the nurses that were looking after me all wore masks. I never actually saw anybody's face for the duration of my treatment. After about two and a half years of treatment on second line drugs, I was eventually told that uh, the TB had gone away and that I could stop treatment. HIV AIDS is one of the factors which permanently fuel TB epidemic. If you look uh, in other neighboring countries, what's happening in Ukraine or in India, where HIV started slowly, but then, I mean, a very high peak started to increase yearly with an enormous rate. And uh, in this part of the world, we're expecting exactly the same thing. TB is everybody's problem. It's a problem for humanity. 
and it needs coordinated and collective response from policymakers all over the world, particularly from the developing world. We have a responsibility to ensure that multi-drug resistant tuberculosis doesn't get out of control. The difficulty is that it's not only a medical problem. It's not only a medical problem, it's a social problem, economical problem. And uh, I think more people should take responsibility. For but why social, why economical? Poverty, uh, conditions of life, having access to health services, quality of health services, it's all linked. Yani ikinci sıra dermanlarla malca bizde aparılmadığına göre bizde kumulatif olarak resident hastalar sayı artmıştı ve onlar yığılıp kalmışlar bitmesi diğerler. Ee, bunlarla mübarize aparmak için biz geleceğinde Dotsbrüs projektini e, hayata geçirilmesi için nezarda tutmuşuz. Bu layihani e, için müraciyetleri bir neçə il bundan əvvəldə olunmuşdu. Yaşılış Komitəsinin Ümumiyyət Səhiyyət Təşkilatına və keçən il 2005-ci ildə Beynəlxalq Global Fondla müraciət əsasında bizə maliyyə qrantı ayrılıb bu xəstə ilə əlaqədə mübarizə üçün. Və biz hal-hazırda həmin layihəni Həyata keçirilməsi ərəfəsindəyik. Biz onu böyük ümidlə gözləyirik və layihənin özü 5 illiyə, onu deyim ki, nəzərdə tutulub belə bir layihə. Biz ümidlə gözləyirik ki, bu yaxınlarda həmin layihəyə başlamaqla biz multirezident bərəmli xəstələrinin mübarizə işini tam dəyərli qurmuş olacaq. Многие считают, что болеть туберкулезом стыдно. Почему? Потому что считается, что туберкулез неизлечим. Это не так. Туберкулез излечим при своевременном выявлении, при вовремя начатом лечении, при доведении лечения до конца туберкулез излечим. Болеть не стыдно, стыдно не лечиться.